Pour rendre une station du réseau historique accessible, il faut entre 7 et 10 ans de travaux. Alors comment parvenir à 77% de stations accessibles en moins d'un an Il s'agit d'un FEC, Rectifie de France Mobilité, en charge de ce chantier titanesque. En 2023, seules 27 stations de métro sont équipées d'ascenseurs à Paris et en petite couronne. Tout juste 9% du réseau. D'ici 2024, pour les Jeux de Paris, avec 18 nouvelles stations, 45 seront accessibles aux personnes en situation de handicap moteur, soit seulement 14% du réseau francilien. Quant aux nouvelles lignes du Grand Paris Express en cours de construction, elles seront intégralement accessibles, avec 68 nouvelles stations équipées, mais il faudra patienter jusqu'en 2030. Pour le handicap mental, sensoriel, psychique, Seule la ligne 1 et le RER a bénéficié d'un accueil et d'aménagements adaptés via le label Capandéo. Les passagers aveugles bénéficient de l'annonce vocale des stations dans 10 des 14 lignes de métro et sur toutes les lignes de RER. Les quatre dernières devaient être vocalisées en 2024 mais il faudra finalement patienter jusqu'en 2036. Article complet à lire sur handicap.fr